안녕하세요 환입니다 네 늦었지만 새해 복 많이 받으십시오 2023년 처음으로 네 방콕에서 조금 볼만한 것들을 보려고 나왔고 어, 원래는 오늘 맥클런 기찻길 시장을 가보고 싶었으나 맥클런 기찻길 시장이랑 보통 이제 수상시장을 같이 묶어서 가더라고요 근처에 있는 근데 그 수상시장이 주말에만 열린다 그래가지고 오늘 좀 계획을 바꿔서 방콕 내에서 볼만한 걸 보러 네, 가볼 예정입니다 생각을 해보니까 제가 방콕 내에서 룸비누 공원도 안 가봤고 그 다음에 킹파워만 하고도 한 번도 가본 적이 없어서 오늘 한번 가볼 예정이고 저녁에는 센트럴 근처에 있는 파티남 야시장을 한번 살펴볼 예정입니다 오늘 계획은 티켓의 경우에는 인터넷으로 미리 구매하는 게 조금 더 저렴해서 네 인터넷으로 구매를 했고 820바 정도 했습니다 현장 결제를 하면 880바이었고 뭐 공식 홈페이지에도 이제 5% 할인이 들어가 가지고 830바 정도 하더라고요 킹파워 만화콘으로 가는 방법은 BTS를 타고 농촌수역에서 내리는 게 가장 가깝고 저는 여기서 한 번에 가는 버스가 있길래 네, 버스를 타고 한번 가보도록 하겠습니다 10반 내고 버스 타고 근처까지 도착을 했습니다 한 500m 걸어가면 되는 걸로 알고 있어서 금방 돌아서 걸어가면 되지 않을까 싶네요 네 킹파워 만화 학교는 방콕에서 가장 높은 마천루라고 할수 있고 우리나라에 있는 롯데타워보다는 낮다고 합니다 2016년에 지어졌고 높이는 314m 74층에 위치한 내부 전망대랑 그 다음에 78층 루프탑에 위치한 전망대로 나뉘어져 있고 이게 입장권이 따로따로 돼 있는 거랑 뭐 아니면 패키지로 네, 구매를 할수 있더라고요 엘리베이터는 74층까지 네, 1층에서 74층까지 50초면 도달을 한다고 합니다 사실 롯데타워도 가본 적이 없어서 네, 비교를 못하겠네요 네, 목요일 점심시간이 살짝 지난 시간인데도 사람 많네요 그럼 앞에서 바우처 바꾸고 한번 올라가 보도록 할게요 티켓은 이렇게 바꿔왔고 어, 앞에서 진급자를 한번 하네요 74층이 높긴 높네요 네. 여기 계단이랑 옆쪽으로 올라가면 78층? 그러니까 루프탑까지 올라갈 수 있는 것 같고 360도 파노라마로 되어 있어서 어, 뷰 죽입니다 낮에도 이쁘네요 뭐 앉을 때도 많고 여기 저녁 6시 반 정도 되면 티켓팅이 마감이 되고 그 전에 와서 이제 야간 시간에 딱 맞춰가지고 오시는 분들이 많더라고요 저녁에 뭐 내용 사인도 보고 그렇게 하더라도 괜찮은데 네, 낮에도 상당히 이쁩니다 그럼 조금만 더 쉬다가 네, 이렇게 올라가 보도록 할게요 
여기도 깐창하고 우리 스파이어 처럼 네. 똑같이 이제 유리를 보호하기 위해서 터시는 중이라. 역시 높은 곳이 뷰가 훨씬 좋긴 하네요 네 바뀌기도 하고 한쪽보다는 조금 더덜 답답하고 저기 스카이워크에 사람이 많긴 많은데 그래도 한번 올라가는 가봐야겠죠 한쪽에 또 신기하게 핸드폰을 들고 갈 수는 없어가지고 밖에 있는 사람이 네, 찍어주는 형태로 해야 된다고 합니다 그러면 천천히 내려가 보도록 할게요 뭐다본것 같은데 네 뷰는 좋은데 햇빛을 그대로 받으니까 진짜 미친 듯이 없네요 위에는 그러면 천천히 내려가서 커피 한잔 하고 룸비니 먹으 가서 편집도 조금 하고 그 다음에 근처에서 저녁을 먹은 다음에 빠뚜남 야시장을 한번 가보도록 하겠습니다 내려가는 것도 4층에서 멈춰가지고 쇼핑하고 내려가라고 이렇게 되어 있네요. 기념품 상점도 있고, 그 다음에 뭐 옷이나 아니면 뭐 캐리어, 신발 이런 것들을 팔고 있습니다. 뭐 따로 구매를 하려고 온게 아니기 때문에 나가서 커피 한잔 하고 룸비니 공원으로 가보도록 할게요. 일몰 시간에 맞춰오니까 3시가 조금 넘으니까 손이 진짜 많아지네요 3시 넘고 뭐 조금 구경하다가 4시 5시 되면 이제 일몰 보고 그 다음에 야경까지 보는 그래서 지금 시간대가 사람 제일 북적북적 거릴 시간인 것 같습니다 오는 길에 스타벅스가 엄청 많긴 많았는데 네, 몇 개를 지나치다 보니까 루피니 공원까지 도착을 했습니다 그래서 그냥 뭐 저녁 먹으면서 마실 거좀 마시면 되지 않을까 생각을 하고 있네요 여기 루피니 공원 입구에는 네, 라마 6세 동상이 저렇게 서 있습니다 근데 안쪽으로 들어가지는 못하게 막아놨네요 지금 그럼 공원 한번 걸어보도록 할게요 네, 한 1km 정도 되는 공원이라 뭐 느긋이 걸으면 한 2, 30분 정도 걸리지 않을까 생각을 하고 있습니다 도심 한가운데 공원이 있어서 진짜 막 엄청 여유로운 느낌입니다 여기는 거의 다 앉아서 쉬거나 누워서 쉬거나 아니면 저기 오리배 타거나 이러고 있네요 네, 인터넷 찾아보니까 룸피니 공원에서 오리배 타는 게 무료라고 합니다. 뭐, 카약도 빌려주시기도 하고, 네, 오리배도 빌려주시긴 하는데, 이제 뭐, 커플끼리 온다면 오리배도 타보고 하면 좋겠죠. 
네, 공원에서 아무것도 안 하고 있는데도 좋습니다. 그냥 앉아만 있어도 사람들 운동하는 거 구경하고 그냥 사람들도 구경 좀 하고 시간 잘 가네요. 네 오늘 영상 찍기 전에 밥을 먹고 출발을 했습니다. 근데 이제 슬슬 배도 고파질 시간이 왔으니까 밥을 한번 먹어보도록 하겠습니다. 저번에 치앙마이에서 갔던 에스픽 치킨? 네 그거랑 좀 비슷한 여기도 프라이드 치킨을 팔더라고요 근처에 그래서 오늘은 거기를 한번 가볼 예정입니다 룸핑에서 온 근처에 있는 플로 프라이드 치킨이라는 곳에 왔고 안 그래도 파트남 야시장을 갈 거기 때문에 반말이랑 그 다음에 콩과 콩이랑까지만 주문을 했습니다 그럼 나오면 한번 먹어보도록 할게요 반말인데도 꽤더 많이 나오네요 올라가 있는 게 그냥 튀김인 줄 알았는데 그냥 튀김 가루가 아니라 많이 튀긴 거네요 네, 밥 먹고 나왔고 치킨 반마리는 120밭 그리고 카우니어 20밭에 콜라 20밭이네요 네, 개인적인 입맛으로는 에스피 치킨이 조금 더 괜찮았던 것 같고 여기도 네, 밥 먹고 나오고 알았는데 2018년부터 20년까지 미슐랭을 받은 집이더라고요 그러면 버 타고 플라티남 야시장으로 한번 가보도록 하겠습니다 오늘은 거기 한번 둘러보고 그 다음에 영상 마치도록 할게요 네, 버스 박스 요번에는 8반입니다 이게 1반짜리가 있으면 8반만 받으시더라고요 그리고 이제 조금 시간이 다 돼가지고 차차 좀 바꾼 게 하는데 시간이 좀 걸릴 것 같습니다 네, 퇴근 시간이라 한 30분 넘게 걸린 것 같습니다. 그렇게 멀진 않은 거리인데, 네, 차가 엄청 막히네요. 그러면 여기 나이트마켓은 한쪽에 있고, 앞쪽에는 뭐 쇼핑몰이 있긴 한데, 뭐 가품도 많이 팔고 있고. 네, 여기는 생각보다 인도 분들이 되게 많고 우리나라로 치면 조금 동대문 시장 같은 느낌이네요 온라인으로 옷을 판매하시는 택분들이 상당히 많습니다 네, 인드라 스퀘어 뒤쪽으로 오면 흰색 천막 야시장이 있고 여기도 그렇게 막 먹을 걸 판매하는 곳은 아니네요 거의 다 음료를 판매하고 있는 모습입니다 네 진짜 여기는 막 그렇게 크게 야시장 열리는 게 아니네요 생각했던 것보다 선데이 야시장이라고 뭐 주말 야시장이 한더 있긴 한데 그때 다시 와보지 않는 이상 모르겠습니다 짝짝만큼 큰 것도 아니고 아니면 뭐 물건이 엄청 다양한 것도 아니고 뭐 어쩔 수 없이 네 빠뜨남 야시장 봤다 정도로만 의미를 두고 돌아가야겠네요 집으로 오늘은 그래도 혹시나 뭐가 더 있을지 모르니까 인드라스케 안으로 들어와 봤습니다 네 사실 막 과격적인 메리트도 엄청 있는 것도 아니고 막 정돈이 그렇게 잘 되어 있는 것도 아니고 우리는 살 거면 차라리 마블캔 센터가 낫지 않을까라는 생각이 되네요, 여기보다는. 뭐 야시장도 이제 유명한 후에이빵이나 아니면 저기 더월 라차다 같은 곳을 가는 게 맞지 않나. 네, 오늘은 방콕에서 가장 큰 마천루인 킹파워 만화오프 오늘 다녀와봤고, 그 다음에 제일 중심이라고 할수 있는 룸피니 공원도 다녀와봤고, 그 다음에 마지막으로 파투남 야시장을 한번 보고 싶었는데 파투남 야시장은 생각보다 별로였네요 
사실 방송에서 한달 살기 하시는 분 많은 걸로 알고 있는데 시간 조금 내서 문디니고 같은 경우에는 뭐 다녀와 보시는 거를 추천드립니다 복잡한 동네라고도 할수 있는데 엄청 여유로움을 간만에 느낄 수 있었네요 방콕에서 그리고 킹커 만화 학군 같은 경우에는 방콕의 뭐 대표적인 랜드마크니까 네, 한번 가보시는 걸 추천드립니다 3만원이 넘는 가격이라 살짝 좀 부담되는 가격이긴 한데 그래도 뭐 이제 인터넷으로 예약을 하고 가면 조금이라도 저렴하게 갈수 있으니까 괜찮지 않을까 생각이 되네요 그리고 아까 말씀드렸다시피 네, 스카이워크에는 핸드폰을 못 들고 가니까 꼭뭐 거치대를 가져간다거나 혼자 가시면 아니면 거기 직원분들한테 찍어달라고 해도 찍어주신다고 하니까 그거 참고하시면 될것 같습니다 그러면 주말에 시간을 한번 내가지고 맥글런 기찾기 시장 다녀와 보도록 하겠습니다 조금 특별하게 맥글런 기찾기 시장으로 가는 기차도 한번 타고 네, 돌아올 때는 뭐 로또를 타고 돌아오지 않을까 생각이 되네요 그러면 다음에 나갈 때 네, 영상 다시 찍어보도록 하겠습니다 이번 영상은 여기까지입니다 안녕